gusto saludarlos en el último día de enero. Ya comenzamos inmediatamente con las noticias. Y es que según las investigaciones de las fuerzas de seguridad, han dado paso estas investigaciones a diferentes allanamientos. Y entre ellos en la colonia San Julián, esto en Chinautla. También la captura de varios presuntos extorsionistas. El frío de la mañana, unas humildes viviendas de lámina y otras de bloc, fueron los testigos de varios allanamientos realizados en la colonia San Julián del municipio de Chinautla. Y es que desde las 6 de la mañana, al menos 62 agentes investigadores realizaron operativos con el fin de aprender a varias personas con orden de juez, sindicados de pertenecer a una supuesta banda de extorsionistas y sicarios. Dentro de la casa fueron localizados varios paquetes de dinero con más de 28 mil quetzales, los que se presumen provienen de extorsiones. Asimismo, fueron localizadas municiones, armas de fuego, un listado de posibles víctimas de extorsión, marihuana, entre otras drogas. Frente a la vivienda allanada fueron hallados dos mototaxis, uno de ellos con perforaciones de bala. La primera hipótesis es que los vehículos eran utilizados para cobrar las extorsiones a los comerciantes y transportistas del lugar. Los aprehendidos fueron llevados a torre de tribunales donde comparecerán ante un juez para resolver su situación. Y precisamente mi compañero Julio Hernández le ha dado seguimiento a esta nota y nos amplía detalles desde nuestra unidad móvil. Así que, Julio, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Seguimos informándole respecto a estos allanamientos que hoy se han realizado, este operativo en contra de las extorsiones, en contra de la pandilla del barrio 18. Desde muy temprano les informábamos sobre la captura de uno de los integrantes o presuntos integrantes de esta clica que se dedica al cobro de extorsión en Chinautra, en otras colonias. La captura también de dos eh, presuntos sicarios en horas de la madrugada. Y por supuesto, eh, la captura de una mujer. Y yo me encuentro en la casa, nos encontramos con el portavoz de la PNC, eh, frente de la casa de la vivienda que fue allanada. Y es acá donde se está capturando esta mujer. Se incauta dinero, se incauta, incauta un arma de fuego también y en estos momentos se está realizando el conteo de este dinero en efectivo dentro de este inmueble. El portavoz de la PNC será quien nos ampliará un poco más de cómo va hasta el momento este operativo en el cual se han incautado varios objetos ilícitos, por supuesto, y varios integrantes de una clica del barrio 18 han sido detenidos por estar implicados en el cobro de extorsión a comerciantes de este sector oficial. ¿Cómo va el operativo en contra de las extorsiones? En este momento nos encontramos en el sector de Santa Luisa, específicamente en cerca de la calle Totonicapán. De esta manera se, se llama en este lugar donde nos encontramos, donde en un domicilio donde alquilan varios cuartos se está realizando un allanamiento donde se está capturando a la señora María del Carmen Vélez Estrada. A esta mujer se le encontró un revólver, se le encontró marihuana, cocaína, crack y también un aproximado de más de 20 mil quetzales. Se está todavía contabilizando para determinar cuánto dinero se va a encontrar en este allanamiento porque se puede determinar de que es dinero producto de extorsiones, de venta de estupefacientes o de asaltos porque hay un arma de fuego que está acá de manera ilegal. Se ha encontrado este revólver, la captura también de Eddie David Barrios Ruiz, de 21 años, en el lote 19, esto en el sector de San Julián, también en Chinautla, es otra de las personas capturadas que son sindicadas del delito de extorsión y también de asociación ilícita y exacciones intimidatorias. Integrantes de estas dos personas de la Mara 18, específicamente de la clica Crazy Rich, que se estaba dedicando al cobro de extorsiones. También se reporta que en horas de la madrugada se logró evitar un ataque armado que tenían planificado realizar integrantes de esta misma clica. Y en 
este caso se captura a los presuntos sicarios José Bielman de León, de 19 años, y Angie Yubisa Vázquez Sunun, de 22 años. Se les incautó una pistola calibre 9 milímetros y también munición para fusil. Siguen los señalamientos, se logró ubicar también un tuk-tuk, un vehículo que es un mototaxi que tiene incluso perforaciones de proyectil de arma de fuego. Se encontró otra clase de documentos como vouchers, listados de, de personas que posiblemente víctimas de extorsión. Los vouchers donde son depósitos posiblemente también de, de extorsión. Y un altar a la muerte, un altar a la Simón, que se ha encontrado uh, en estos allanamientos. Eh, en la mayoría de casos donde se capturan a integrantes de Mara 18 o de pandilleros, pues tienen altares a la muerte, porque es a la que veneran, pero en este caso la Policía Nacional Civil ha capturado a estas personas y las ha puesto tras las rejas. También vuelve a exhortar a los guatemaltecos a llamar y denunciar cualquier situación anómala. Llame, denuncie, teléfono 1574, línea contra extorsiones, teléfono 1561, la línea de cuentas se lo va a mar. Cualquier información es de mucha utilidad y de mucha vitalidad para nosotros para poder venir y capturar a los delincuentes. Gracias al portavoz de la Policía Nacional Civil. Como él lo indicaba, pues en el interior de esta casa se logra incautar eh, dinero en efectivo, droga, también se incauta un altar de la, San, de la Santa Muerte, o mejor dicho, se localiza un altar a la Santa Muerte. Esto no es incautado, esto es únicamente eh, una deidad que ellos eh, veneran. Y, muchos allanamientos de barrio 18 se ha localizado altares como este y en los alrededores pues que se encuentra en este momento la Policía Nacional Civil realizando eh, este operativo, este allanamiento, quiero que ustedes puedan observar, son eh, viviendas eh, en algunas de las cuadras de la colonia Santa Luisa, calle Totonicapán eh, acá donde yo estoy un encuentro así se le conoce a esta calle, es el nombre de esta calle acá en Santa Luisa Chenautra y por supuesto en las capturas se están realizando ya, ya se ha trasladado a uno de los detenidos, él era uno de los presuntos pandilleros del barrio 18 y acá en esta casa y que es una casa de varios eh, cuartos de alquiler, es, se está capturando a esta mujer que en instantes estará siendo llevada hacia Torre de Tribunales. Es eh, parte de la información que tenemos en torno a estos allanamientos en contra de las extorsiones, en contra de la clica Chris y Rich del barrio 18. Con esto retornamos hasta el Estudio Central. Muy buenos días. Julio, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí lo tiene usted, información que se genera desde donde se llevaron a cabo los allanamientos. Es que hay que resaltar que estas acciones que han sido realizadas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han tenido una apreciación positiva en la población y aquí le presentamos algunos comentarios al respecto. Pues fíjese que la realidad de que todo avance que haga la policía para controlar la delincuencia es bueno. Yo siento que la policía está haciendo un buen trabajo por el momento, ¿va? Hay mucho más que... En su excelencia de trabajo tienen que mejorar muchísimo. Siento que las capturas que han hecho por el momento se han llevado con ayuda también de los ciudadanos. No tanto solo ellos, sino siento que muchos ciudadanos también hemos dado nuestro aporte, pero falta. Tras las capturas que se llevaron a cabo por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, en las capturas que realizaron a presuntos extorsionistas, la población guatemalteca comenta sobre el actuar de la PNC. Pues la verdad, yo pienso que en este año, bueno, y el año que pasó, va, fue demasiada la ayuda de la Policía Nacional Civil, ya que se ve la, se ve la mejora que se ha tenido en este país. No pues de que sigan con el procedimiento, ¿verdad? Y acordar que es algo que hacen bueno para el país, así hay menos violencia, también para nosotros para tenernos más seguridad en la calle. Me parece muy bueno, porque se está... Atacando la corrupción que nos está afectando a todos en el país. Bueno, pero también los analistas hablan acerca de las acciones de las fuerzas de seguridad con relación a los allanamientos. Es mi compañero Andrés Arias que nos traslada la información. Andrés, adelante, te escuchamos. Buenas tardes compañeros, buenas tardes a toda la población guatemalteca, gracias por el cambio. Pues hoy nuevamente la Policía Nacional Civil, autoridades de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público ha realizado nuevamente allanamientos y también las capturas por personas que están siendo señaladas por extorsión a los ciudadanos guatemaltecos. Es por ello que se encuentra conmigo eh, José Marroquín, que nos, él es un analista de seguridad que nos va a argumentar cómo se interpreta el accionar de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público ante esta situación. Eh, buenas tardes eh, José, para que me 
pudiera comentar, licenciado, cuál es el análisis o el, el criterio que se le da a, al accionar de la Policía Nacional Civil ante estas situaciones. Bueno, muy buenos días a la población guatemalteca, muy buenos días a, al personal que labora en teleda, telediario. Pues quiero comentarles que yo creo que en primer lugar es importante reconocer la labor que la Policía Nacional Civil hoy en día está haciendo. Eh, yo creo que es un trabajo de verdad muy complejo, pero que al final se están viendo los resultados. Todo esto creo que es de aplaudirlo, es de apoyarlo, ya que realmente son 35 mil, aproximadamente 35 mil efectivos que hoy en día la Policía Nacional Civil cuenta y somos una población más de 17 millones, si no estoy mal. Entonces yo considero que es importante reconocer esa labor, eh, se está viendo que el trabajo está siendo eh, arduo, incansable, pero los resultados se están dando. Yo creo que es de apoyar la población guatemalteca, creo que debemos de apoyar a la Policía Nacional Civil. Necesitamos información, necesitamos que fluya mucha información a la policía, al Ministerio Público, para que ellos puedan realizar su trabajo. Licenciado, ¿qué va a pasar ahora con las personas que están siendo capturadas en las cárceles del país? Mire, ese es otro tema bastante eh, complicado, delicado, es el tema de los centros carcelarios. El sistema penitenciario hoy en día eh, creo que están aproximadamente con 21 privados de libertad. Ya tenemos, un, tenemos más de un 300% el, el, el hacinamiento. Mientras no resolvamos el tema de infraestructura en Guatemala, en tema de, de los centros carcelarios, yo creo que no podemos ver soluciones. El problema va a llegar que ya no cabe tanto privado de libertad, eh, están buscando soluciones, pero al final es infraestructura. Y el plan de carrera para el personal del sistema penitenciario creo que es muy importante, muy vital para que esto cambie y mejore. Licenciado, también eh, pues, eh, muchas personas eh, se realizó una encuesta y estas argumentaban y aplaudían el actuar de la Policía Nacional Civil, pero también les preocupa porque debe de doblarse la seguridad. ¿Qué, qué, qué análisis se le da a, al, al pensamiento que hacen estas personas en el sondeo que se realizó? Mire, yo, yo considero que realmente la población guatemalteca debería de unirnos más. La, hoy en día la seguridad es responsabilidad de todos. No podemos delegarle únicamente a 35 mil efectivos y eso es el total. Si lo dividimos en dos grupos, estamos hablando de 15 mil efectivos y yo, me, yo le aseguro que no son 15 mil efectivos los que andan directamente en el área operativa. Entonces yo pienso que es de organizar a la población donde realmente la población colabora, contribuya con fuentes de información a esos entes investigativos y que esos procesos de investigación sean mucho más rápidos. Yo creo que podemos, nosotros podemos accionar, pero necesitamos que de verdad haya conciencia en la población, que también necesitamos el apoyo de ellos. Muchas gracias, licenciado. Pues ya escucharon ustedes, amigos televidentes, y pues también allá en el set, compañeros, puesto de que entonces la población guatemalteca es la que se debe tomar eh, conciencia y también denunciar los actos de criminalidad para que la Policía Nacional Civil siga desarrollando su papel para poder capturar a más personas, a pesar de que, como en la lista lo comentaba, las cárceles están sobrepobladas, pero esto podría traer más tranquilidad para que se dé un cese a la delincuencia. Yo con esta información regreso a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Interesante, Andrés. Muchísimas gracias. Es lo que opina los analistas con relación a los operativos que realizan las fuerzas de seguridad. Pero siempre hablando de los temas de extorsión, vea usted lo que le ocurrió a este hombre en San Marcos, en donde justamente cuando iba a recibir el dinero producto de la extorsión fue detenido. Y es que un hombre de aproximadamente 30 años que fue denunciado por otro ciudadano que era víctima de extorsión por esta persona que exigía 30 mil quetzales, la policía simuló una entrega y justo cuando el sindicado llegó al lugar, fue detenido y trasladado ante las autoridades correspondientes. Las autoridades marquenses hicieron un llamado a los ciudadanos para no dejarse intimidar y denunciar este tipo de hechos. Bueno, y es que la delincuencia está desatada y ni siquiera las iglesias se salvan. Vea usted lo que pasó en un templo allá en Totonicapán. La Iglesia Evangélica Columna de la Verdad fue presa de la delincuencia, quienes ingresaron por una de las ventanas, extrayendo el mismo equipo de audio e instrumentos musicales. Sí, entre teclados, cabezales, micrófonos, eh, instrumentos musicales y algunas ofrendas, según nos indicaban los eh, miembros de esta iglesia, ¿verdad? El, más o menos la cantidad siendo más de 30 mil quetzales. Lo... 
Pues como autoría lo que sí exigimos, ¿verdad?, directamente ahora que se está haciendo las investigaciones por el Ministerio Público es de que se le pueda dar seguimiento. Por nuestra parte vamos a exigir, ¿verdad?, de que se pueda esclarecer todo esto. La autoridad comunitaria señala que tomarán acciones para reforzar la seguridad en el vecindario, así evitar ser presa de la delincuencia. Sí, de hecho sí, siempre se va a exigir, ¿verdad?, que haya más seguridad de parte de la policía pero como comunitarios pues eh, ya estamos trabajando sobre eh, resguardarnos nosotros mismos, ¿verdad? Porque sabemos que es interesante ante tanta amenaza, tantas situaciones, pues estamos organizados y ahora vamos a, precisamente el lunes, vamos, el, este día el lunes vamos a hablar sobre la seguridad de nuestra comunidad y seguramente tomaremos varias acciones para volver la tranquilidad a nuestra comunidad. En Totónica Pan, Leopoldo Batz. Y ahora vea usted lo que ocurrió en la prisión para hombres de Huehuetenango, en donde la Policía Nacional Civil capturó a Florian Edwin Castañeda Francisco, de 21 años, y Juan Francisco Lucas, de 27 años, cuando pretendían entregar dinero a reclusos que cobraban la conocida talacha en esa cárcel ubicada en la zona 1 de Huehuetenango. Pese a la captura, uno de ellos ya había logrado entregar 2.000 quetzales. Se informó que Juan Francisco Lucas es señalado por asesinato y robo. Nos encanta saber que se informa con nosotros, continuamos con más aquí en Telediario y lo hacemos con información nacional y es que en este momento se realiza la primera audiencia de declaración de la señora Abdi García que está relacionada con el caso Botín Registro de la Propiedad, para lo cual nos vamos directamente a la Torre de Tribunales para ver qué es lo que está sucediendo. Adelante. A usted, Abdi, su Estrada García, se le imputa que entre el mes, mes de noviembre y diciembre de 2013 realizó una serie de actos o conductas cuyo propósito era el asegurar la adjudicación de tres eventos contractuales con el Registro General de la Propiedad, aportando documentos creados como artificios para la formalización de los procedimientos administrativos respectivos en la que se defraudó al Estado. En el presente caso, el Registro General de la Propiedad. Yo no había empezado a elaborar las canastas hasta el 21 de noviembre que yo le digo a él, ya empezaré a trabajar las canastas y si sí le envío un, corre, un correo, o sea, le pido favor a mi hija, porque yo no, da hasta pena decirlo, pero la verdad no uso ni celular ni nada de tecnología. Entonces siempre yo le pedí a la nena que me hiciera favor de enviarle la información a él, en el cual le digo que ya empezaré a trabajar las canastas y las canastas tienen un valor de 385 quetzales. Trabajo yo las canastas y cuando va a ser la primera entrega de canastas, que fue el día 6 de diciembre, él me llama y me pide favor que le apoye con las cotizaciones que aparecen de plus y de JM3. Entonces, él me pide el favor que le apoye enviándole las cotizaciones porque ellos lo tienen que meter a su archivo, a su expediente. Entonces, yo le pido favor a mi hija, pero como aún estábamos trabajando y preparándonos para ir a entregar la primer parte de canastas, ella le pide el favor a José Manuel. Entonces, José Manuel me hace favor de hacer las cotizaciones, cotizaciones, señora juez, que se hicieron como el registro las pidió. En ningún momento eh, yo quise defraudar, yo quise robar. Esa es la muestra de mi trabajo, eso fue lo que yo vendí, eso fue lo que a mí me pagaron. Esas son las canastas que yo realicé para el registro, contaban con 16 productos sin incluir la cesta ni el empaque. Esas, ese reno son las canastas ejecutivas, 26 productos y fue lo que a mí me pagaron. Aquí están las consecuencias, hay inocentes, tal vez por mi culpa, por haber pedido el favor. Eh, me duele porque llegué a amar a José Manuel como que fuera mi hijo. 
fueron cinco años de convivencia. Me duele ver al señor Samuel, con el cual yo nunca tuve amistad y que ahora esté pagando prisión por mi culpa. Me duele ver a mi esposo, que fue un hombre intachable, es un hombre pensionado por el Estado. Bueno, pues ahí lo tiene, son las declaraciones de Abdi García, eh, relacionada al caso Botín Registro de la Propiedad. Eso ocurre y está en desarrollo allá en la Torre de Tribunales. Cambiamos de tema y usted recordará que un día como hoy se escribió una trágica historia que cobró la vida de 37 personas en la Embajada de España. Verificamos aquella, a, aquella trágica escena ocurrida en la Embajada de España que cobró la vida de 37 personas a causa de un incendio y que al día de hoy todavía conmemoramos esta fecha para verificar qué fue lo que ocurrió con estas personas. Nosotros más adelante le presentaremos esta información para conocer los detalles y recordar la historia. Y precisamente en conmemoración de las víctimas de la quema de la Embajada de España, que hoy cumple 37 años, organizaciones campesinas realizaron una ceremonia en el edificio donde en ese entonces funcionaba la Embajada de esa nación. Para finalizar enero, una ceremonia maya recordó la quema de la Embajada de España en Guatemala, hecho ocurrido hace 37 años. Con actividades de homenaje, los familiares recordaron a las 37 víctimas que murieron calcinadas el 31 de enero de 1980. La ceremonia consistió en una ofrenda floral, organizada por diversos colectivos, entre ellos la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, se pidió por el descanso eterno de los fallecidos. La actividad tiene reconocimiento e importancia a nivel internacional por la magnitud de los acontecimientos registrados ese día, donde fallecieron en su mayoría campesinos y activistas universitarios. Bueno, y no cabe duda que recordar es volver a vivir esos momentos trágicos, ¿no? Así es, 12.36, tiempo de la pausa, quédese con nosotros, ya regresamos. con. Qué bueno que usted sigue con nosotros porque tenemos más noticias y esta vez nos trasladamos a la zona 16 en donde ha ocurrido un ataque armado. Es nuestro compañero Julio Hernández quien nos da detalles de lo que ha ocurrido en el lugar. Adelante, Julio. Verificamos tu informe. Muy buenas tardes compañeros, allá en el estudio central eh, seguimos llevando información de lo que ocurre en el departamento de Guatemala, sucesos como este, continúa la violencia en contra de los pilotos de los buses urbanos, hoy es un bus de ruta 2, el piloto de este bus fue atacado a balazos por presuntos extorsionistas, específicamente en la calle Real, en la colonia Concepción 2, de la zona 16 capitalina. Esto ocurrió en el extremo de buses de la ruta 2. Ya ustedes pueden observar las imágenes, son evidentes los impactos de arma de fuego eh, perpetrados por estos eh, presuntos extorsionistas. Se investiga si tiene que ver con el tema de la extorsión. Ya el Ministerio Público está en este momento eh, realizando la investigación correspondiente. Ustedes pueden ver imágenes, ellos están en el interior de la unidad de transporte de la Ruta 2, realizando una investigación para determinar eh, quiénes fueron los responsables de cometer este ataque armado específicamente acá en el estacionamiento de estos buses. Estamos a la par de una universidad privada de la zona 16 capitalina y el piloto de esta unidad de transporte fue trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios por bomberos municipales. Bomberos municipales de la ciudad capital fueron quienes trasladaron a esta persona. Él resultó herido, tenía heridas en el tórax, heridas en la cabeza también de arma de fuego. Y por esta razón, él al momento de ingresar, falleció. Al momento de ser ingresado por bomberos municipales, falleció en el interior del centro asistencial del Hospital General San Juan de Dios. Él fue identificado como Juan Daniel Colop Gutiérrez, de 47 años. Este bus de placas 224, BBF, ruta 2, que se dirige de acá, de la zona 16, hacia eh, la zona... Uno capitalina, específicamente eh, la PNC se percata de lo que ocurre y e inicia ya con la investigación, pero hasta el momento pues no se ha reportado algún tipo de captura. Se, presuntamente pues se habla 
por parte de algunos testigos que eran eh, sujetos en motocicleta, quienes llegaron hasta este punto y posteriormente se dieron a la fuga. Este bus que se dirige desde esta universidad privada de la zona 16 hasta la 15 calle y décima avenida de la zona 1, pues eh, no es el primero eh, que en los últimos meses ha sido víctima de ataques armados. Los pilotos de estas rutas han sido víctimas en otras situaciones también de este tipo de ataques armados. Bueno, y es justamente por este tipo de hechos violentos que se están desarrollando diferentes operativos en los diferentes sectores de la capital y del interior de la República para dar con el paradero de estos delincuentes. Déjeme contarle esto. A diario circulan por las calles y carreteras del país miles de vehículos y esto hace que exista el riesgo de algún percance. Y por si eso fuera poco, se ha convertido en la segunda causa de muerte. Vea usted el siguiente reporte. Para ya no sufrir de los constantes paros de buses, y abusos en el servicio urbano. A sus 22 años, Mario compró su vehículo, pero a tan solo dos meses de usarlo, la imprudencia, la adrenalina mezclada con alcohol, propició que perdiera el control y que colisionara cerca del trébol. Es preocupante que nosotros ocupamos eh... El seg la segunda causa de muerte violenta en el país es por hechos de tránsito. Solo, en primer lugar, solo están las armas de fuego. Este es un estudio que se realizó en el 2016 y la tendencia sigue igual. El problema que tenemos, como usted decía, son que los conductores siempre eh, pues no hacen caso a la ley y reglamento de tránsito. Tenemos un incremento del 17% en hechos de tránsito solamente del 2015 y 2016. Eh, tenemos una media de 26 hechos diarios, 6 personas fallecidas y 21 personas en promedio diario salen lesionadas en el país. Pero el asunto no quedó allí. Los cuerpos de socorro se llevaron con lesiones a Mario. Su acompañante no tuvo la misma suerte sufrió un trauma cráneoencefálico, gastos en los que incurren los centros asistenciales públicos. Y solo ese paciente sale aproximadamente en 5 mil quetzales de costo para el hospital Roosevelt. Entonces, nosotros si multiplicamos solo lo que está en emergencia, los pacientes que entran en emergencia, que no entran a los intensivos y que son 5 mil 800 pacientes, más o menos el hospital Roosevelt se gastaría más de 25 millones al año en el tratamiento de estos pacientes para hacer entender a la población guatemalteca eh, no solo el peligro, sino que los gastos en que uno incurre, las gravedades, las secuelas que le pueden quedar a esas pacientes, porque esos pacientes con lesiones de, de, de cráneo posteriormente tienen eh, problemas de por vida, pues no pueden menear, la, menear la, una parte del cuerpo, pueden quedar eh, desorientados, pueden quedar con lesiones severas en el cráneo, que complican a la familia, porque esa familia... A veces son de escasos recursos y entonces tienen que absorber toda esa cantidad de dinero que realmente no tienen. No tiene, ¿verdad? ¿verdad? La siniestralidad vial de automóviles solo en el 2016 reportó más de 2.604 hechos de tránsito. De estos, 291 fallecieron y 1.401 quedaron lesionados. En motocicletas ocurrieron 3.833 hechos, 734 fallecieron y 3.653 quedaron lesionados. En el transporte colectivo ocurrieron 822 accidentes, 164 fallecidos y 1.702 lesionados. Es decir, que el año pasado perdieron la vida 1.189 guatemaltecos. Su población y su parque vehicular, como le decía, departamento de Guatemala absorbe el 45% del parque vehicular. Otro de los lugares eh, que aportan 
mayor cantidad de hechos de tránsito son es Zacapa, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango y Petén. Cada uno con sus peculiaridades, con sus aspectos de, culturales y propios de la región. Guatemala ocupa el séptimo lugar a nivel Latinoamérica con más fallecidos por hechos de tránsito, siendo las motocicletas el principal vehículo involucrado. Pero pareciera que pese a existir una ley de tránsito, campañas de concientización a través de diferentes medios a la población, al guatemalteco, poco o nada le importa su vida. La pregunta es, ¿cómo recordarnos a nosotros mismos que debemos cuidarnos? Claro, Entiendo. siendo prudentes probablemente y saber que, solo imagínate, segunda causa de muerte, estamos provocándola nosotros mismos. Después de las armas también. Claro, claro. Bueno. bueno, pero siempre justamente verificando también las medidas de precaución que tendrán que tomar también los de la caravana del zorro. Déjeme contarle que han llegado alrededor de 500 personas a los centros móviles para la emisión de licencia, con la idea de estar listos, de renovar su licencia y estar listos también para la caravana. El artículo 14 de la Ley de Tránsito establece que todo automovilista debe portar la licencia de conducir, único documento emitido por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para habilitar al conductor y que pueda transitar en la vía pública. Pero muchos guatemaltecos conducen sin el documento o con el mismo vencido. Para evitar infracciones, el Departamento de Tránsito instaló hace dos semanas un kiosco móvil a un costado de Catedral Metropolitana. En el mismo se han emitido 500 documentos. Que en primer lugar sean un poquito responsables si los documentos ya, ya vencieron las licencias de conducir y aprovecharon aquí a los vecinos la oportunidad que nos está dando el, este, la dirección de tránsito para que vengan a sacar su, su licencia y sus documentos porque... No hay nada de gente y es un, es un trámite rapidísimo y sería de aprovechar la oportunidad. Lamentablemente que si las leyes de tránsito no se cumplen, tienen una consecuencia fatal en muchos casos. Entonces es llamar a la cordura a los pilotos que sean un poquito más educados y más conscientes de que también en la calle se conocen personas que necesitan transitar y especialmente las personas de la tercera edad que no hay... No hay un respeto para ellos que yo me he fijado. ¿va? Entonces sería un poquito más llamar a la cordura y un poquito más a la conciencia de los pilotos, que no son los únicos que se transitan en las calles. El módulo estará en zona 1 hasta el próximo viernes 3, debido a que el sábado 4 se llevará a cabo la 56 Caravana del Zorro, una actividad elevada a patrimonio cultural intangible de la nación por la tradición histórica de la peregrinación a Esquipulas. Y el objetivo es que todos los motociclistas lleven su licencia vigente. La palabra clave, precaución. Claro, y la recomendación, lleve por favor, por favor sus documentos en orden. Así que si todavía no ha renovado su licencia, <risa> tiene tiempo de hacerlo. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, ya regresamos. Continuamos en Telediario al Mediodía. Yo no sé si usted se recuerda de Adriancito. Nosotros le contamos la historia aquí en Telediario. Él padece de una extraña enfermedad. Bueno, y quiero contarle que sigue luchando por su vida y está apelando a su corazón para que le tienda una mano. Vea esto. Recordará usted la historia de Adrián Andrés González de cuatro años, que sufre de una enfermedad desconocida. A pesar de su condición, él es un niño muy activo que todas las noches le pide a Dios que le ayude a curarse para poder ir a la escuela como todos los demás. Él padece una enfermedad genética eh, desconocida e incurable. Pues este, anteriormente pues, eh, se realizó un reportaje dando a conocer un poco de la, de la enfermedad que él padecía, que, es, este, que lamentablemente es un problema de sangre. Eh, él se transfunde cada 40, de 40 a 45 días desde su nacimiento, más o menos son unas 60 transfusiones. Ahorita en diciembre, pues eh, más o menos a mediados de diciembre se le realizó su última transfusión 
y pues este, tiene un problema a nivel de sangre que le dan unas anemias bastante severas y pues por consiguiente se debe de, de transfundir. La familia González día con día se levanta con la esperanza que de todas las puertas que han tocado les apoyen a encontrar una solución para el niño. Esta enfermedad los ha dejado en una situación económica de pobreza, deudas y más. Se vieron en la necesidad de vender algunas cosas porque cada 40 días tienen que tener 4.000 quexales para poder hacerle la transfusión a Adriancito. Y si no lo hace, él puede morir. Aquí en Guatemala llevamos los cuatro años de estar luchando y pues solo lo hemos mantenido y la enfermedad de él pues este, es bastante crítica y no, es, no, se, no solo se puede mantener. Una madre hace lo que sea por su hijo, se desvela, llora, quiere tener en sus manos la solución para no ver sufrir al de sus entrañas. Les quiero pedir a toda la gente que nos esté escuchando, principalmente a, a la gente del gobierno, a las embajadas, que se toquen el corazón y que nos abran las puertas para que podamos ingres, ingresar nosotros a el caso de Adrián y de repente encontrar en alguna embajada o en algún contacto con el gobierno alguna posible solución para poder por lo menos encontrar el diagnóstico y ya he encontrado el diagnóstico pues ya tomar cartas en el asunto verdad para poder tratar su enfermedad y seguir luchando con él hasta que Dios nos lo permita. Si usted desea colaborar, se puede comunicar al teléfono 5529-0730 con Luis González. Imagínese usted lo que costaría tener 4.000 quetzales cada 40 días con la esperanza de mantener vivo a su hijo. ¿Qué tal si usted imagina que su hijo es Adriancito y hoy ayudamos a los padres que están desesperados y que necesitan recursos económicos. Aquí le brindamos una propuesta, que usted pueda comunicarse con ellos si tiene alguna forma de ayudarlos o depositar en su número de cuenta. El papá se llama Luis González y su teléfono, si usted quiere apuntarlo, es 5529-0730. Por si no logró apuntarlo, 5529-0730. Y el número de cuenta, si usted quiere aportar, Está apareciendo en su pantalla y es el número 009-1047-082-7 a nombre de Margarita de Montúfar. Es el Banco GIT Continental. Usted puede allí directamente hacer sus aportes. Recuérdese que hoy es por Adriancito, mañana puede ser por usted. Nacional. Y luego de emocionarnos con el deporte, tenemos que decirle adiós porque hemos llegado al final de esta emisión. Buen provecho, nos vemos mañana.